ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল আজকের ভিডিওতে যারা দু সালে মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবে তো তাদের জন্য এবিটিএ টেস্ট পেপার এটা দু হাজার তো এইটা আজকে সমাধান করব পাঁচশো ছেষট্টি পাতা তো এইগুলোর অনেক সমাধান দেখবে করে দেওয়া হয়েছে যদি না দেখে থাকো আমি ডেসক্রিপশান বক্সে লিঙ্ক দিয়ে দেবো প্লে লিস্ট থেকে দেখে নেবে আগের ভিডিওতে দেখবে এই পর্যন্ত অঙ্কগুলো করে দেওয়া হয়েছে তো আজকের ভিডিওতে এই দু নম্বরের কোশ্চেনগুলো সমাধান করব দেখো এই প্রথম কোশ্চেনটা হচ্ছে একটা গাছের উচ্চতা কুড়ি পার্সেন্ট হারে বৃদ্ধি পায় বর্তমান উচ্চতা চোদ্দো দশমিক চার মিটার হলে দু বছর আগে গাছটির উচ্চতা কত ছিল তো একটা লিখে নেবে যে মনে করি দু বছর আগে গাছের উচ্চতা ছিল যে এক্স মিটার এবার দেখো বলেছে কুড়ি পার্সেন্ট হারে বৃদ্ধি পেয়েছে তাহলে আমরা যে সূত্রটা জানি যে পি ইন টু ওয়ান প্লাস আর বাই একশো টু দি পাওয়ার এন তো এইটা এক্স মিটার ছিল ধরে নিয়েছি আমি দি ওয়ান প্লাস এটা আরেক জায়গায় দেখো কুড়ি পার্সেন্ট বৃদ্ধি বলেছে বা একশো ক বছর দু বছর এই তাহলে বর্তমান উচ্চতা চোদ্দো দশমিক চার মিটার তাহলে এখানে কুড়ি পাঁচ একশো কেটে গেল তাহলে এখানে লস আউ করলে পাঁচ লস আউ হলো পাঁচ প্লাস এক এর হোল স্কোয়ার সমান চোদ্দো দশমিক চার তাহলে দেখো এই পাঁচে স্কোয়ার মানে দুবার পাঁচ এখানে পাঁচ এর আগে ছয়ের স্কোয়ার মানে দুবার ছয় তাহলে উপরের ছয় দুটো নিচে চলে এলো পাঁচ দুটো উপরে চলে গেল দেখো ছয় ছয় ছত্রিশ ছত্রিশ চারে একশো চুয়াল্লিশ তাহলে একটার পর দশমিক আছে এবারে চারকে পাঁচ দিয়ে গুণ কুড়ি কুড়ি পাঁচে একশো একটার পর দশমিক তাহলে দশ মিটার তাহলে দু বছর আগে গাছের উচ্চতা ছিল দশ মিটার এর পরেরটা আছে দেখো যে বার্ষিক সরল সুদের হার চার পার্সেন্ট থেকে কমে তিন পূর্ণ তিন বাই চার পার্সেন্ট হওয়ায় কোনো ব্যক্তির আয় ষাট টাকা কম হয় ওই ব্যক্তির মূলধন কত ছিল তাহলে সুদের হার ছিল চার পার্সেন্ট যে এখন হয়েছে তিন পূর্ণ তিন বাই চার তাহলে সুদের হার কমে কত চার থেকে এটা বিয়োগ তাহলে একের চার পার্সেন্ট এবারে আয় মানে সুদ থেকে তো আয় হবে তাহলে আই সমান পি আর টি বাই হান্ড্রেড তাহলে আয় মানে যে আয়টা কম হয়েছে সেটা এটা আয়ের জায়গায় বসালাম আসলটা বা মূলধনটা ধরলাম পি আরটা এক বাই চার পার্সেন্ট আর বছরে মানে এক বছর তাহলে এখানে পি কে একের চার দিয়ে গুণ করলে পি বাই চার একশোকে ষাট দিয়ে গুণ করলে ছ হাজার তাহলে এবার বজ্র গুণ করলে পি সমান চার ছয় চব্বিশ হাজার তাহলে মূলধন কত ছিল চব্বিশ হাজার এর পরেরটা বলেছে দেখো যে এক্স স্কোয়ার প্লাস এইট এক্স প্লাস টু সমান জিরো সমীকরণের বিশ দুটো যদি আলফা বিটা হয় তাহলে ওয়ান বাই আলফা প্লাস ওয়ান বাই বিটার ভ্যালু কত তো বীজদের সমষ্টি কী হয় মাইনাস বি বাই এ এখানে বি মানে কত আটটা এ মানে কত এক এখানে এক্স স্কোয়ারের সহটা চেয়ে তাহলে মাইনাস আট বাই এক সমান মাইনাস আট আর বীজদয়ের গুণফল আলফা বিটা সমান কত সি বাই এ এখানে সি মানে দুই এ মানে এক তাহলে দুই বাই এক মানে দুই এবার বার করতে বলেছি ওয়ান বাই আলফা প্লাস ওয়ান বাই বিটা তাহলে লস আউ করলে আলফা বিটা তাহলে লস আউটা এটা দিয়ে ভাগ এটা দিয়ে গুণ তাহলে আলফা প্লাস বিটা বা বিটা প্লাস আলফাটাকে আলফা প্লাস বিটা লেখা হয়েছে আলফা দিয়ে ভাগ করলে বিটা আগে হবে পরে আলফা হবে তাহলে আলফা প্লাস বিটার ভ্যালু আছে মাইনাস আট আলফা বিটার ভ্যালু আছে দুই কাটাকাটি করলে দুই চারে আট তাহলে মাইনাস চার এর পরেরটা বলা হচ্ছে দেখো যে এক্স ভ্যারিয়েশন ওয়াই স্কোয়ার দিয়ে এক্স সমান এ আর ওয়াই সমান টু এ তাহলে এক্স আর ওয়াইয়ের মধ্যে সম্পর্ক বার করতে হচ্ছে তাহলে এক্স ভ্যারিয়েশন ওয়াই স্কোয়ার তাহলে এক্স সমান কে ইন টু ওয়াই স্কোয়ার কে যেখানে অশূন্য ভেদ ধ্রুব তাহলে এখানে এক্সের ভ্যালু বলে দিয়েছিলো এ বসিয়ে দিয়েছি কে এটা রাখলাম ওয়াইয়ের ভ্যালু বলেছে টু এ তাহলে হোল স্কোয়ার তাহলে টু এ স্কোয়ার করলে ফোর এ স্কোয়ার তাহলে কে ইন টু ফোর এ স্কোয়ার এখানে হচ্ছে এ তাহলে কে সমান কত এ বাই ফোর এ স্কোয়ার এটা কেটে গেলে এখানে এ স্কোয়ার থেকে এ থাকবে তাহলে কে সমান ওয়ান বাই ফোর এ এবার মূল সম্পর্কটা আমার কী ছিল এক্স সমান কে ওয়াই স্কোয়ার এটা লিখলাম এক্সটা এক্সটি লিখলাম কে এর ভ্যালু বেরিয়েছে ওয়ান বাই চার বসালো এবার কোনে কোনে বজ্র গুণ করলে ওয়াই স্কোয়ারকে এক দিয়ে গুণ ওয়াই স্কোয়ার সমান ফোর এক্স তাহলে এইটা আমাকে বার করতে বলেছে এর পরেরটা বলেছে দেখো ও কেন্দ্রীয় বৃত্তের পি এ ও পি বি দুটি স্পর্শ যেখানে ও এ সমান দুই দশমিক চার সেমি ও পি সমান চার সেমি এ ও বি পি চতুর্ভুজের পরিসীমা কত তাহলে এখানে দেখো ও কেন্দ্রীয় বৃত্ত থেকে নিয়েছি এই পি এ আর পি বি দুটো স্পর্শ এবার বলা আছে ও এটা দুই দশমিক চার দেখো ও এটা হচ্ছে বৃত্তের ব্যাসার্ধ 
তাহলে ও বিটাও বৃত্তের ব্যাসার্ধ তাহলে দুজনাই সমান হবে একই বৃত্তের ব্যাসার্ধ দুই দশমিক চার আর ও পিটা বলা আছে যে চার সেমি এবার দেখো এইটা হচ্ছে স্পর্শক আর এইটা স্পর্শ বিন্দুগামী ব্যাসার্ধ পরস্পরের উপর লম্ব হয় মানে এই কোনটা নব্বই ডিগ্রি তাহলে এ ও পি এই ত্রিভুজটা কি সমকোণী ত্রিভুজ সমকোণী ত্রিভুজের লম্ব স্কোয়ার প্লাস ভূমি স্কোয়ার সমান ও ত্রিভুজ স্কোয়ার এইটা যেহেতু সমকোণ তাহলে ও পিটা হচ্ছে ত্রিভুজ তাহলে ও এ স্কোয়ার প্লাস এ পি স্কোয়ার সমান ও পি স্কোয়ার এবারে এ পি স্কোয়ার সমান কত ও পির ভ্যালু আছে চার তাহলে চার এ স্কোয়ার এইটা ওইদিকে নিয়ে গেলে মাইনাস দুই দশমিক চার এ স্কোয়ার তাহলে চার এ স্কোয়ার মানে ষোলো মাইনাস পাঁচ দশমিক সাত ছয় এটা বিয়োগ করে দশ দশমিক দুই চার তাহলে এ পি সমান এটার রুট এটা রুট করলে তিন দশমিক দুই সেমি হবে এখানে একটা কথা লিখে দেবে যে ধনাত্মক মানটি ধরে কারণ রুট হলে প্লাসও হয় মাইনাসও হয় তাহলে এ পিটা বেরোলো তিন দশমিক দুই একইভাবে আমি যদি এই ত্রিভুজটা ব্যবহার করি এটাও সমকোণী ত্রিভুজ হবে একইভাবে পি বিটাও একই বেরোবে তিন দশমিক দুই তাহলে এ পিও যা পি বিও তাই এবারে এ ও বি পি এ ও বি পি এই যে চতুর্ভুজটা এইটা বলেছিল আমার দুই দশমিক চার এই ব্যাসার্ধটাও দুই দশমিক চার এইটা তিন দশমিক দুই এটা তিন দশমিক দুই তাহলে পরিসীমা মানে এই বাহুগুলোর যোগ ফল করবো তাহলে এটা বেরোবে এগারো দশমিক দুই সেমি এর পরেরটা বলেছে কোনো বৃত্তের এ বি ও এ সি দুটি যে বি ও সি বিন্দুতে অঙ্কিত স্পর্শক দুটি পি বিন্দুতে ছেদ করেছে কোন বি এ সি সমান চুয়ান্ন ডিগ্রি হলে কোন বি পি সি এর মান কত তাহলে এই বৃত্তটার কেন্দ্র ধরে নিয়েছি আমি ও এইটা একটা স্পর্শক এইটা একটা স্পর্শক যে বি ও সি বিন্দুতে দুটো অঙ্কিত স্পর্শক আর এ বি আর এ সি একটা জে দিয়ে বলা আছে যে কোন এই কোনটা বি এ সি সমান বলে দিয়েছে চুয়ান্ন ডিগ্রি দিয়ে এই কোনটার ভ্যালুটা বার করতে বলেছে তাহলে দেখো এই বি সি চাপ দ্বারা গঠিত এইটা হচ্ছে বৃত্তস্থকোণ আর এইটা কেন্দ্রস্থকোণ কেন্দ্রস্থকোণ কি হয় বৃত্তস্থকোণের দ্বিগুণ তাহলে এইটা যেহেতু চুয়ান্ন তাহলে এইটা হবে একশো ডিগ্রি তাহলে বি ও সি সমান টু ইন্টু চুয়ান্ন মানে একশো আট ডিগ্রি এবার দেখে এইটা একটা চতুর্ভুজ বি ও সি পি একটা চতুর্ভুজ এই চতুর্ভুজের এই কোণটা একশো আট ডিগ্রি এবার দেখে এইটা হচ্ছে স্পর্শক এইটা স্পর্শ বিন্দুগামী ব্যাসার্ধ পরস্পরের উপর লম্ব তাহলে এইটা লম্ব মানে নব্বই ডিগ্রি একইভাবে এইটা স্পর্শক এটা স্পর্শ বিন্দুগামী ব্যাসার্ধ পরস্পরের উপর লম্ব তাহলে এই কোণটা নব্বই ডিগ্রি এই কোণটা নব্বই ডিগ্রি এটা একশো ডিগ্রি একটা চতুর্ভুজের চারটে কোণের সমষ্টি কত হয় তিনশো ষাট ডিগ্রি তাহলে পড়ে রইল আমার এই কোণটা তাহলে বিপি সি সমান তিনশো ষাট ডিগ্রি থেকে এ নব্বই নব্বই আর একশো আটটা যোগ করে বিয়োগ করে দেবো তাহলে বেরিবে বাহাত্তর ডিগ্রি এর পরেরটা বলেছে দেখো যে এ বি সি সমকোণী ত্রিভুজের কোণ এ বি সি সমান নব্বই ডিগ্রি বি ডি লম্ব এ সি বি ডি সমান আট সেমি এ ডি সমান চার সেমি হলে সি ডি এর দৈর্ঘ্য কত তাহলে এ বি সি একটা সমকোণী ত্রিভুজ এই কোন বিটা সমকোণ এইখান থেকে এর উপর একটা লম্ব টানা হয়েছে এ ডিটা বলা আছে চার বি ডি বলা আছে আট সমকোণী ত্রিভুজের এই সমকোণিক বিন্দু থেকে এই অতিভুজের উপর যদি লম্ব আঁকা হয় তাহলে যে দুটো ত্রিভুজ উৎপন্ন হয় এরা প্রত্যেকে মূল ত্রিভুজের সঙ্গে সদৃশ আর নিজেরাও পরস্পর সদৃশ এটা দেখবে তোমাদের উপবাদ্য আছে তো এই দুটো সদৃশ তাহলে এ ডি ইন্টু সি ডি সমান বি ডি স্কোয়ার এ ডিটা বলা আছে চার সি ডি জানি না আর বি ডি বলা আছে আট তাহলে আটে স্কোয়ার তাহলে সি ডি সমান আটে স্কোয়ার মানে চৌষট্টি চারটা গুণ ছিল ভাগ হলো চার ষোলো চৌষট্টি তাহলে ষোলো সেন্টিমিটার এটা অ্যান্সার এর পরেরটা বলেছে দেখো এক্স সমান এ ইন্টু সাইন থিটা প্লাস কস থিটা ওয়াই সমান বি ইন্টু সাইন থিটা মাইনাস কস থিটা হলে এক্স ও ওয়াই এর থিটা বর্জিত সম্পর্ক নির্ণয় করে তাহলে এক্স সমান দেওয়া আছে এ ইন্টু এটা এটা গুণ ছিল এদিকে যদি নিয়ে আসি তাহলে ভাগ হয়ে যাবে তাহলে এক্স বাই এ সমান সাইন থিটা প্লাস কস থিটা এবার উভয় পক্ষে যদি হোল স্কোয়ার করে দিই এই পক্ষটারও হোল স্কোয়ার করলাম এই পক্ষটারও হোল স্কোয়ার করলাম তাহলে এটা হলো এক্স স্কোয়ার বাই এ স্কোয়ার সমান এটা সাইন থিটা প্লাস কস থিটার হোল স্কোয়ার ওই একইভাবে ওয়াই সমান বি ইন্টু সাইন থিটা মাইনাস কস থিটা বিটাকে নিচে নামিয়ে নিয়ে এলাম দিয়ে উভয় পক্ষের হোল স্কোয়ার করে দিলাম তাহলে এটা ওয়াই স্কোয়ার বাই বি স্কোয়ার সমান এখানে সাইন থিটা মাইনাস কস থিটার হোল স্কোয়ার এবার এই সমীকরণ দুটো যদি যোগ করে দিই এর বাঁ দিক আছে এক্স স্কোয়ার বাই এ স্কোয়ার এর ডা বাঁ দিক আছে ওয়াই স্কোয়ার বাই বি স্কোয়ার দুটো যোগ 
তাহলে এইটা আর এইটা ডান দিক দুটো যোগ হবে এবার দেখো এই সাইন থিটাটাকে যদি এ মনে করি কস থিটাটাকে যদি বি মনে করি তাহলে এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার প্লাস এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার এটা কার সূত্র টু ইন্টু এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার প্লাস এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার এটা কার সূত্র তোমরা সেভেনে শিখেছ টু ইন্টু এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ারের সূত্র তাহলে টু ইন্টু এখানে এ স্কোয়ার মানে সাইন স্কোয়ার থিটা বি স্কোয়ার মানে ক স্কোয়ার থিটা এবার আমরা ত্রিকোণমিতি গবের দিকে জানি যে সাইন স্কোয়ার থিটা প্লাস ক স্কোয়ার থিটা মানে হচ্ছে এক তাহলে দুই ইন্টু এক মানে দুই তাহলে এই যে সম্পর্কটা বেরিল এটা থিটা বর্জিত সম্পর্ক এখানে কোনো থিটা নেই এর পরেরটা বলেছে দেখো যে ট্যান থিটা ইন্টু ট্যান টু থিটা সমান এক হলে কস টু থিটার মান কত তাহলে এখানে ট্যান থিটাটা রাখলাম এই ট্যান থি টু থিটাটা এখানের সঙ্গে গুণ ছিল এদিকে গেলে ভাগ হলো তাহলে এখানে ট্যান থিটা ওয়ান বাই টেন মানে কট টু থিটা এবার দেখো এখানে ট্যান থিটা কটটাকে আমি কেমন লিখতে পারি পুরোক্ষণের সূত্র থেকে ট্যান নাইনটি মাইনাস এটাকে যদি থিটা মনে করি ট্যান নাইনটি মাইনাস থিটা মানে কট থিটা তাহলে কট থিটাটাকে এরকম আকারে লিখতে পারি এবার এখানে দেখো ট্যান যে একই কোণের অনুপাত এখানেও ট্যান তাহলে এই কোন দুটো সমান তাহলে থিটা সমান নাইনটি ডিগ্রি মাইনাস টু থিটা এই থিটাটা যদি এদিকে নিয়ে আছে টু থিটাটা তাহলে থ্রি থিটা হবে যোগ করলে সমান নব্বই ডিগ্রি তাহলে থিটা সমান নব্বই বাই তিন মানে তিরিশ ডিগ্রি এবার আমাকে বার করতে বলেছে কস টু থিটা তাহলে কস টু ইন্টু তিরিশ মানে কস ষাট ডিগ্রি কস ষাট ডিগ্রির মান হচ্ছে এক বাই দুই তাহলে এটা অ্যান্সার এর পরের প্রশ্নটা বলেছে দেখো যে একটা চঙ্গের আয়তন ভি ঘন একক সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল এস বর্গ একক উচ্চতা এইচ একক ভূমির ব্যাসার্ধ আর একক হলে দেখাও এস সমান টু ভি ইন্টু ওয়ান বাই এইচ প্লাস ওয়ান বাই আর আয়তনটা বলেছে ভি সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল এস উচ্চতা এইচ ভূমির ব্যাসার্ধ আর হলে এস সমান টু ভি ইন্টু ওয়ান বাই এইচ প্লাস ওয়ান বাই আর এটা প্রমাণ করতে বলেছে তাহলে চুঙের আয়তন ব্যাসার্ধ আর বলেছে তাহলে আয়তনের সূত্র হচ্ছে পাই আর স্কোয়ার এইচ এটা সমান ভি ধরতে বলেছে আর সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল তার সূত্র হচ্ছে টু পাই আর ইন্টু আর প্লাস এইচ এইটা সমান এস ধরতে বলেছে এবারে বামপক্ষে থেকে এইটা দেওয়া ছিল টু ভি ইন্টু ওয়ান বাই এইচ প্লাস ওয়ান বাই আর এটা ডান পক্ষে দেওয়া ছিল এটা বলতে ভুল হলো আর বাম পক্ষে ছিল এস তাহলে এইটা সমান যদি এস প্রমাণ করতে পারি তাহলেই প্রমাণিত হয়ে যাবে এবারে এইটা ছিল ডান পক্ষে ডান পক্ষটা প্রথমে শুরু করল টু ভি মানে কত এখানে বেরিয়েছে টু পাই আর স্কোয়ার এইচ আর এখানে আছে ওয়ান বাই এইচ প্লাস ওয়ান বাই আর তাহলে টু পাই আর স্কোয়ার এইচ এই রাশিমালাটা দিয়ে এটাকেও গুণ এটাকেও গুণ তাহলে এটাকে যদি এটা দিয়ে গুণ করি তাহলে কত হবে টু পাই আর স্কোয়ার এইচ ডিভাইডেড বাই এইচ আর এই রাশিমালাটাকে আবার এটা দিয়ে গুণ তাহলে টু পাই আর স্কোয়ার এইচ ডিভাইডেড বাই আর এখানে দেখো এইচ এইচ কেটে গেল এখানে আর এখানে আর স্কোয়ার ছিল কেটে একটা আর থাকলো তাহলে এখানে হলো টু পাই আর স্কোয়ার আর এখানে হলো টু পাই আর এইচ টু পাই আরটা যদি কমন নিয়ে নিই তাহলে এখানে পড়ে থাকবে আর এখানে পড়ে থাকবে এইচ এইটাই ছিল এস এস ছিল কত টু পাই আর ইন্টু আর প্লাস এইচ সমগ্র তলের ক্ষেত্রে পড়ে তাহলে এইটা সমান এস সমান বামপক্ষ প্রমাণিত এর পরেরটা বলেছে দেখো যে একটা গোলকের বক্র তলের ক্ষেত্রে ফলে এস আয়তন ভি হলে এস কিউব বাই ভি স্কোয়ারের মান পায়ের সাপেক্ষে কত এই অঙ্কটা অনেকবার দেখবে করে দেওয়া হয়েছে তবু আরেকবার করে দিচ্ছি তাহলে এখানে ব্যাসার্ধ ধরলাম আর একক তাহলে আয়তনের সূত্র কি চারের তিন পাই আর কিউব এইটা সমান ভি ধরতে বলেছে আর বক্র তলের ক্ষেত্রে ফল হচ্ছে গোলকের ফোর পাই আর স্কোয়ার এইটা সমান এস ধরতে বলেছে এবার আমাকে বার করতে বলেছে এস কিউব বাই ভি স্কোয়ার এস মানে কত ফোর পাই আর স্কোয়ার তার হোল কিউব আর ভি স্কোয়ার ভি মানে কত চার বাই তিন পাই আর কিউব এর স্কোয়ার তাহলে চারের কিউব মানে চৌষট্টি পাই টারও কিউব তাহলে পাই কিউব হলো আর আর স্কোয়ার টু দি পাওয়ার কিউব তার মানে আর দুই তিনের ছয় আর এখানে দেখো এটার হোল স্কোয়ার ছিল চারের স্কোয়ার মানে ষোলো তিনের স্কোয়ার মানে নয় পাইটা স্কোয়ার আর আর কিউব ইন্টু দুই মানে আর সিক্স দেখো আর সিক্স আর সিক্স কেটে গেল এখানে পাই স্কোয়ার ছিল এখানে পাই কিউব ছিল কেটে একটা পাই থাকলো তাহলে ওপরে হলো চৌষট্টি পাই আর এটা বাই ষোলো বাই নয় বাই মানে ভাজিত গণিত করলে নয় বাই ষোলো তাহলে ষোলো চারে চৌষট্টি তাহলে চার নয় ছত্রিশ পাই তাহলে পায়ের সাপেক্ষে মানটা এটা এর পরেরটা বলে দিয়েছিল দেখো 
जे हमार जे सिग्मा एफ आई एक्स आई समान दुशो षोलो सिग्मा एफ आई समान षोलो जौगिक गड़ तेर दशमिक छ प्लस पी हम पी एर मान निर्णय कर तेल जौगिक गड़े सूत्र की जानी एक्स बार समान सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बिग्मा एफ आई एक्स बारे भैल्यूटा बोले दीजिए यहाँ तेल यटार भैल्यू बोले दुशो षोलो यटार भैल्यू बोले दीजिए षोलो एब आठ दिए जी काटाटी करी आठ दुए षोलो और एखे आठ दुगुण षोलो पाँच छाप्पान्न आठ सात छाप्पान्न सताश बुई एबार देखो ये तेरह दशमिक छ प्लस पी समान कत हलो सताश बुई हाँ बार करते बोले पी एर भैल्यूटा तेरह दशमिक छयटा वही दिखे डान दिखे गए माइनस हो जाए इस सतााश के जी दुई दिए भाग करी हम कत तेर दशमिक पाँच माइनस आज तेर दशमिक छोटो जी वियोग करी तेल कत है शून्य दशमिक एक एबार ये दुटो राशिर मध्य यहाँ बड़ो तेल चिन्ह बस माइनस शून्य दशमिक एक ये अन्सार तो आज के भिडियोते पर्यत दो नम्बर समस्त कोश्चनगुल अन्सार कर देा हलो तो आगे भिडियोगना देखे थे देखे ने भिडियो भलो लगले लाइक करो शेयर करो सबसक्राइब करो